amehesabiwa haki anatakaswa na tumesema utakaso ni kupata imani kwa Yesu Kristo halafu unatakaswa lakini jambo la pili unafanywa kuwa mtoto wa Mungu yani muumini aliyehesabiwa haki anafanywa kuwa mtoto wa Mungu wakati huo huo tunapokea roho na kufanywa wana wa warithi pamoja na Yesu lakini jambo la tatu unathibitishiwa wokovu kwamba unapohesabiwa haki unathibitishiwa kuwa ukombozi wako ni hakika ukisoma wa Efeso moja mstari wa saba utaona mafungu hayo yanajieleza vizuri lakini ukishahesabiwa haki ndio mwanzo wa maisha mapya ya ushindi unaishi maisha ya ushindi lakini huwezi kuishi maisha ya ushindi ikiwa hujahesabiwa haki kwa hiyo unatambua kwamba dhambi zako zilizopita unaishi maisha ya ushindi dhambi zako zilizopita zimefutwa na unapo, unafanywa upya na unaishi maisha ya imani ya kikuongoza ama ya kiniongoza katika uponyaji na kubadilishwa hatimaye tunaongozwa katika ushindi kwa hiyo unakuwa umefanywa mpya unaishi maisha ya ushindi ndio maana tunajifunza uzoefu wa uokovu unaishi maisha ya ushindi huishi ukiwa na wasiwasi kwamba mimi sasa ni mwenye dhambi a a ukishahesabiwa haki unakuwa na imani ya kwamba dhambi zilizopita uzikumbuki tena wala huna wasiwasi kwazo wala usikitiki tena ya kwamba mimi sasa nilifanya hili na hili a a tayari unakuwa na maisha mapya lakini maisha ya ushindi maana tunapata uhakika wa wokovu jambo lingine unapohesabiwa haki unapata zawadi ya uzima wa milele ina maana ya kwamba mahusiano yetu mapya na Yesu utupatia zawadi ya uzima wa milele maana yeye ndiye aliye mwana na aliye naye mwana ana uzima wa milele asiye naye mwana hana huo uzima waraka wa kwanza Yohana sura ya tano mstari wa shina moja ndivyo Yohana anavyoandika kwamba ukishahesabiwa haki tayari unampokea Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yako na tayari unao unakuwa na uhakika wa uzima wa milele ndio mambo ya kuhesabiwa haki yanavyokuwa lakini uzoefu wa wokovu wakati wa sasa hebu fungua biblia yako katika waraka wa kwanza wa makorinto hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya kwa hiyo uzoefu wa wokovu wakati wa sasa ni kwamba nikisha mkubali Yesu kwamba ni bwana na mwokozi wa maisha yangu ninapohesabiwa haki kwa imani sio kwa matendo tayari ninakuwa na maisha mapya mambo ya kale yamepita sasa ninaishi nikijua ya kwamba mimi ni kiumbe kipya maana nimefanywa upya kwa kuiamini damu yake Yesu Kristo kwa hiyo ninapewa wito ama nakuwa na jukumu la kuishi maisha matakatifu 
kwamba wokovu unajumuisha kuishi maisha matakatifu kwa misingi ama msingi wa kile Yesu alichotufanyia msalabani na ndio maana Paulo anatoa wito kwa waumini kuishi maisha ya maadili katika wa Thessaloniki wa kwanza sura ya nne ukisoma fungu lile fungu la saba utaona na ili tuweze kuishi maisha matakatifu Mungu utuwezesha kwa kutoa ama kutupatia roho mtakatifu na Biblia nasema anatupatia roho mtakatifu kwa kadri ya utajiri wa neema yake kwa kuwa ni viumbe vipya sisi waumini tunalo jukumu la kuishi maisha mapya na sasa tunaishi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu ukisha hesabiwa haki maisha yangu yanakuwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu na nikiwa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu nipo ninaweza kuishi maisha mapya huo ndio uzoefu wa wokovu. Waliojawa na roho hawatembei kwa jinsi ya mwili bali wanatembea kwa roho. Kama Paulo anavyoandika katika Warumi anapoandikia Warumi sura ya nane mstari wa kwanza lakini pia katika Warumi sura ya nane mstari wa nne anaandika ya kwamba Watu waliozaliwa upya wanayoenenda kwa roho sio kwa mwili kwa sababu wanaongozwa na roho mtakatifu wanabadilishwa kuishi maisha ya roho wanabadilishwa kuishi maisha ya mtu aliyo hai siye aliye katika dhambi ama mfu kwa matendo ya mwili maana mtu anayeishi kwa matendo ya mwili Paulo anasema ya kwamba amekufa japokuwa anaishi. Kwa hiyo unapohesabiwa haki unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini unapohesabiwa haki maisha yangu yanatakiwa yawe na mabadiliko. Yesu anasema ya kwamba tunatakiwa tuwe na mabadiliko siku Yesu atakapokuja mara ya pili tutabadilishwa mwili huu wa kufa uwe ama uvae kutokufa kama tunavyosoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 tunasoma pale ya kwamba atakapokuja mwili huu wa kufa utavaa kutokufa ili tuvae kutokuharibika hata hivyo mabadiliko ya tabia yanapaswa kuendelea kwa ajili ya kumlaki Yesu ajapo mara ya pili mabadiliko ya ndani huhusisha utu wa ndani na kufanyika kila siku. Yaani ina maana ya kwamba ninapompokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu sio kwamba lile tukio limeishia pale. Ni tukio endelevu. Ni tukio endelevu. Kila siku ninaishi maisha ya mabadiliko. Sio kwamba ninabweteka niseme mimi sasa kwa kuwa nimempokea Yesu sina kazi ya kufanya hapana bado nina wajibu wa kusoma neno na kuona ya kwamba Biblia inasemaje na niishi kulingana na maelekezo ya Mungu kwa hiyo ninaendelea kuwa na mabadiliko siku kwa siku maana wokovu haukamiliki hapa duniani mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili kuchukua wateule ndipo zoezi litakapokamilika kwa hiyo unatakiwa uelewe jinsi ambavyo wokovu e, e, 
huo mchakato wa ukovu unavyo unavyotendeka lakini mtu anapo okolewa sasa ipo siku atavikwa utukufu iko siku atakuwa na mabadiliko ya mwili na kuvikwa mwili mpya Yesu atakaporudi Maana tunasoma ya kwamba kila siku mtu anahesabiwa haki kila siku Kuna wakati huwezi kuyatambua makosa yako Hebu soma Zaburi 19 mstari wa moja. Zaburi Kumina tisa, ishina moja, wale mnawandika mafungu. Zaburi kumina tisa, so ishina moja, nadhani kumina mbili. Yes. Ni nani awezaya kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Kwa hiyo mtu aliyesabiwa haki ni zoezi la kuendelea kwa sababu ikiwa leo umeungama ukasamehewa lakini bado uko kwenye changamoto ya kuingia katika makosa Sasa Daudi anasema kuna makosa ya siri Ndio maana kila siku unapaswa kuwa mtu wa maombi unapaswa kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu unapaswa kuwa na muda wa kutafakari maisha yako ili yale makosa ambayo ninayatenda bila kujua roho mtakatifu anifunulie niweze kurekebisha mwenendo wangu maana wokovu ni mchakato lakini katika swala la kuhesabiwa haki ama utakazo tunaweza kukumbushwa madhaifu yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu anakuwepo katika maisha yetu kwa sababu kuna kumhusisha Yesu na Roho Mtakatifu katika zoezi hili la ukombozi. Kwamba Yesu ni muumbaji na ndiye anayeweza kukamilisha kazi ya uumbaji kubadilisha maisha yetu. Hata hivyo kufanya hivyo pasipo hafanyi hivyo pasipo kutushirikisha. Yaani katika mchakato wa wokovu, katika mchakato wa kuumba upya, Yesu hafanyi pasipo kutushirikisha. Ni roho ndiye anayetenda kazi ya kumfunua Kristo na kurejesha ndani yetu taswira ya Mungu iliyopotea katika Warumi sura ya nane mstari ule wa nane wa kwanza hadi wa kumi kwa hiyo Mungu anatamani ya kwamba akae ndani yetu kwa kuwa ameahidi hivyo ya kwamba atakaa ndani yetu Paulo alisema Kristo huishi ndani yangu katika Wagalatia mbili mstari wa ishirini na kuishi ndani yetu kwa Mungu kutubadilisha kila siku na kutubadilisha na nania zetu pia. Kwa hiyo Kristo anapotuhesabia haki tunapoungama dhambi zetu tunapobadilishwa sasa Kristo anakaa ndani yetu na kila siku anatupatia ushindi. 
ahadi kubwa mno ya Yesu ni kutupatia uwezo kukamilisha mabadiliko ndani yetu kufikia uwezo wa kimbingu kutusaidia kutoka imani hadi wema maarifa kiasi saburi utaua upendano wa ndugu hadi upendo petu wa pili moja msari wa tano hadi wa saba ndio mafungu hayo yanayoelekeza maneno hayo kwa hiyo tunakuwa na karama hizi tunaweza kuishi maisha ya kuzaa ma... kwa hiyo wokovu ni mchakato endelevu Kutakaswa ni zoezi la kuendelea kwa maombi na kujifunza maandiko kama alivyosema kumla Yesu maana amesema ya kwamba yeye anaye anaye an, an, yeye ndiye chakula cha uzima unajua kuna tofauti ya kusoma neno na kujifunza neno kuna tofauti na si, si kumbuki yule karani wa shule ya sabato anaulizaje nauliza waliosoma wanauliza waliojifunza waliosoma eh sasa kusoma ni tofauti na kujifunza <laughs> kutakaswa ni mchakato kunahusisha huyu muumini asome neno amle Yesu tasoma hii e, Yohana sura ya sita taisoma hapo kuna tofauti ya kusoma na kujifunza si ndio jamani unakusoma na kujifunza na hata 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 wapare wa Ulaya si wametofautisha ridi na study au si ndio basta <laughs> kusoma unasoma tu zaburi 66 si ndio zaburi ya leo unasoma tu alafu unasema eh tumemaliza kusoma unafunga lakini kustadi ni ile pasta temba alikuwa anasema hapa unasoma biblia yako hii unatafuta eh matoleo mengine kama unaanza kusoma kiingereza unatafuta matoleo mengine ya kiingereza kama una una bible commentaries unafuatilia hiyo huyo a, a, kuna ma, kuna maana gani hapo unajifunza halafu ukimaliza unasema sasa hiki kitu kinanisaidia nini katika maisha yangu kwa hiyo mchakato wa wokovu unahusisha kujifunza neno la Mungu hebu tufungue ile Yohana uone Yesu anavyosema Yohana 6:33 Injili ya Yohana sura ya sita Anasema basi Yesu akawaambia Amin amin na waambieni Nisipo ula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. 
aulae mwili wangu na kuinywa wa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake hayo ni maneno ya Yesu ya kwamba mchakato wa wokovu unaendelea na unaendeleaje unaendelea zoezi hili la utakaso kwa maombi na kujifunza neno la Mungu kujifunza maandiko matakatifu kwa hiyo unaendelea kushirikiana na Mungu maneno anasema maneno yake anayotupatia ni roho tena ni uzima fungu la tatu hilo katika hiyo Yohana sura ya sita inasema uh, roho ndiyo itiayo uzima mwili haufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima kwa hiyo mchakato wa wokovu uzoefu wa wokovu unahusisha kusoma neno kumna Yesu haya mafungu wale wale wenzangu mnaweza mkayatumia kwa pia kwenye meza ya Bwana lakini mimi niletumia hili la kula uh, kumla Yesu kusoma na kujifunza maana uwezi kujifunza kama hujasoma japokuwa unaweza kusoma bila kujifunza sawa eh tuko pamoja e, unaweza kusoma bila kujifunza lakini huwezi kujifunza bila kusoma kwa hivi unasoma halafu unajifunza kujifunza maandiko ni moja ya mchakato wa mimi kukua katika Kristo na kukulia wokovu ndio Yesu anasema kwamba tule neno lake kwa hiyo ukamilifu unapatikana kupitia kwa neno la Mungu unapitia upakamilifu unakamilika wewe unakamilishwa kwa sababu unakuwa na mahusiano ya kila siku na Mungu uzoefu wa wokovu unamkubali Yesu kwamba ni Bwana na mwokozi wa maisha yako unaungama dhambi zako unatakaswa halafu zoezi hilo la utakaso ni endelevu Roho mtakatifu ndiye anayetuletea ukamilifu wa Kristo kwa imani ukamilifu wa Kristo unakuwa wetu kwa imani Yesu hakutenda dhambi Nakumbuka hata alipokuwa anafundisha wanafunzi wake na wale mafarisayo viongozi wa dini aliwaambia kabisa ni nani hapa anayenishuhudia kwamba nina dhambi Kwa hiyo ule ukamilifu wa Kristo ndio unakuwa ukamilifu wetu kwa imani Kwa hiyo kupitia kwa Kristo akaae ndani yetu tunaweza kufikia ukamilifu wa Kristo na kuondokana na uchanga wa imani kupitia kwa Yesu Kristo tunaimarika katika imani na tunaweza kula chakula kigumu na kupambanua mema na mabaya kwa hiyo kwa nafasi yetu ya kuwa wa Kristo tunaitwa kwamba tukaze mwendo ili kufikia utimilifu uliojaa matunda kwamba unapompokea Yesu Kristo unategemewa kukua sio ukristo wa mwaka jana ndio ukristo wa leo unatakiwa ukue unatakiwa ufikie hatua ya kuweza kula chakula kigumu 
kupambanua mema na mabaya Ukiona wewe Ukristo wako ama Ukristo wangu unabaki pale pale ulipo Uwezi kupambanua mambo ama hukui bado unatakiwa uhakishe kwamba maisha yako ya kiroho unatakiwa usome neno uwe ndani ya Yesu kwa maombi kwa hiyo maisha matakatifu sio maisha yasiyo na matatizo tumeitwa kutimiza wokovu kwa kuogopa na kutetemeka Ujua ya kwamba uko kwenye pambano usikae ukajisahau tunaonywa ya kwamba tushikamane na mwanzo wa uthabiti wa nguvu hadi mwisho maandiko yanaonya ya kwamba tukitenda dhambi kusudi haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi kwa hivyo maombi yasiyokoma ni muhimu kwa maisha ya utakaso na ukamilifu kwa hiyo uzoefu tunapozungumzia uzoefu wa wokovu tunazungumza ya kwamba ni jambo endelevu na litakuwaje endelevu ni kwa mimi Mkristo kuwa na nafasi ya kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu kila siku kila siku kila siku kwa maombi kwa kusoma na kujifunza neno la Mungu na kufanya yale ambayo ininaelekezwa